Muy buenas noches. Me indican si me logran escuchar, por favor. Hello, hello. Hello. Okay. Hello, teacher. Thank you very much. Okay, good. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase de inglés. Clase número 8. Right? Class number 8. En la clase anterior, estamos un poco sobre los adverbios de frecuencia. También eh, estudiamos los imperatives. Y los imperatives dijimos que son aquellos verbos que se utilizan para, o aquella estructura que se utiliza para dar alguna especie de orden o que yo sugerencia y que agregamos please para que eh, no suene tan rudo, tan rude. Ok, por ejemplo, eh, close the door, please. Open the door, please. Check the emails, please. All right. Y todo ese tipo de eh, comandos que se pueden dar. También hicimos la actividad donde eh, pretendimos que nuestro jefe o el jefe de nuestro compañero iba a dar posibles instrucciones. Y algunos de ustedes escribieron, por ejemplo, eh, open the door, eh, check the emails, train the internals. Ok. Y diferentes eh, comandos. Este día vamos a estudiar un poco, vamos a repasar siempre los eh, imperatives y también vamos a ver un poco de cómo utilizar el verbo have y el verbo need. El verbo have y el verbo need. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, teníamos los imperatives. It is used to give commands and orders. Para dar una especie de comandos u órdenes. Ok, and orders. Example. Eh, open the door. Clean your shoes. Sit down. Eh, also, we can use the word let. También podemos utilizar la palabra let, que significa Vamos. Okay, for example, let's run, let's go to the beach, let's take a picture. Okay. Uh, let's study, let's practice English class. Okay, vamos a pedirle a mi Sandra que nos ayude con la lectura del número uno y dos. Eh. Perdón, no, no la entendí, teacher. Si sí, podría leer eh, la instru los imperatives, el número uno y el número dos. Uh, ok. Look at the bird. Excelente. Uh, point to everywhere. Everywhere. Señala a todas partes. Muy bien. Eh, Miss Joana, si nos ayuda haciendo lectura del uno y dos también. Pick, pick up the trash. Excellent. Pick up the trash and clean those windows. Clean those windows. Perfect. Very good. Okay, Miss Paola, si nos ayuda haciendo la lectura de estos dos comandos. Your jack. Y el otro no lo ve. No lo puede visualizar. Put the ball in the toby. Beer back. O beer back. Beer back. Ok, muy bien. Excelente, Luis. Gracias. Vamos con. Eh, ¿Algún voluntario que, me, que nos ayude haciendo lectura de estos dos comandos? Yo, teacher. Go ahead. Hola. Go ahead. Take the clothes uh, to the house. Listen to the teacher. Excellent. Listen to the teacher. Otro comando. 
otro, dos, otro voluntario que nos ayude haciendo lectura? Uh, yo, teacher. Go ahead. Let's dance, let's eat. Let's dance, let's eat. Muy bien. También tenemos otro, dos, otro voluntario que nos ayude haciendo lectura. Uh, me, is this. Thank you. Let's close out the window. Let's play soccer. Okay, let's close. Sin la E. Let's close. Close the window. Perfect. Muy bien. Vamos con... Esos son los imperatives. Okay. Imperatives. También, como dijimos en la clase de ayer, podemos agregar la palabra please al inicio o al final para eh, sonar más formal. Ok. Please. Please open the door. Please close the door. Please eh, uh, prepare a coffee. Please eh, open the door, etc. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Hoy es clase número 9. Clase número 9. Comenzamos con Mr. Molina Hernández. Molina Hernández. Present teacher. López Montalvo. Present teacher. Serrano Durán. Serrano Durán. Contreras Romero. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present teacher. Thank you, Guevara Rosales. Present teacher. Amaya de Amaya. Present teacher. Eunice Alfaro de Canales. Present teacher. Thank you, Miss. Neftali García. Present teacher. Thank you, Mr. López Cerón. Present teacher. Brizuela Portillo. Present teacher. Thank you, Miss. Guevara Chinchilla. Present teacher. Díaz Villegas. Thank you. Present teacher. Muy bien. Ok. Díaz Villegas. Present. Thank you. Guevara Castro. Guevara Castro. Magaña Martínez. Present teacher. Corpeño Martínez. Present. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Thank you, Miss. Chicas Delgado. Chicas Delgado. No, today. Ok, very good. momento. Okay. Vamos a ir al manual, a la página 22, page number 22. Vamos a recordar un poco los comandos. Page 22. Page 22. Y, y tuvimos la conversación entre Marsha y Luke. Y decía Marsha, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please Write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. And look, please supervise the new interns. Absolutely. Vamos a pedir a algunos voluntarios que nos ayuden a hacer lectura de la conversación entre Marsha y Luke. Necesito un voluntario para Marsha. Un voluntario para Marsha. Mi teacher. Mi teacher. Ok, mis eh, Joana será Luke y si no me equivoco fue mi Sara, si no me equivoco. 
Sí. Ok, y será Marsha. En Miss Joana será Luke. Ok, comenzamos con Marsha. Let's begin. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new inter. Absolutely. Excellent. Very good. Solo la pronunciación de those. Those. Give me okay. one of those. Give me one of those. Okay. Perfect. Very good. Okay. Eh, muy bien. Eh, otra pareja para Marsha y Luke. También para Marsha. Miss Ellen. Muchas gracias. Ella será Marsha y uno para Luke. Need teacher. Yes. Yes. Thank you, Miss Sandra. Okay, let's start. Three, two, one, action. Listen, second. Yes, mom, do you need anything else? Actually, actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Write a while. Hear me one of them. Those memo sticker, please. Excellent. Sure. Here you go. Oh, look. Please provide the Absolutely. Excellent. Okay. Let's go on. Supervise. 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 Muy bien. Uh, right away, right, right away. away, right away, right away, muy bien, uh, anything, Any, anything, 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 muy bien, excelente, bueno, eh, el manual no sugiere, en la, en la, en la actividad número 3, siempre en la misma página, dice, complete the following commands, use the conversation above, above as a reference. Ok, tenemos que escribir un comando por cada espacio. Ok, y puede utilizar la conversación como referencia. Que okay, escribir un command. Check a memo. I'm sorry. Check a memo. Okay, check a memo about the new date. Muy bien. Check a memo about the new date. Perfect. Give me is otro comando. Comando, sí, da, dame o deme. Give me one of those stickers. Excellent. Give me one of those stickers. Stickers. Sir, yes, those. Esos, esos. Ah. Those. Okay, gracias. Three supervised I'm sorry, no la escucho muy bien. En number three, uh -huh. supervise the new interns. Supervise the new interns. Muy bien. Supervise the new interns. Muy bien. Excelente. Ok. 
Ok, también realizaban la actividad de las eh, posibles comandos que su jefe o el jefe del compañero le podría eh, dar. Al, no sé si podemos compartir los comandos que realizaron el día de ayer. Me, teacher. Thank you. Go ahead. Uh, please check the financial budget. Budget, perfect. Call the salad manager in the in the oh, in the first hour, please. Okay, call the salesman in the first hour, right? Así es, ¿verdad? The sales no. manager, what is the ah, pronunciation? Seal, seal manager. Seal, seal manager. Seal manager. Call the seal, seal manage, manager in the first hour. Hour. Oh, me trae. <laughs> hour. Hour, hour, please. Hour, hour please. It, Good. In tra train enters in the morning or Entrenar. Okay, train, exactly. Train. train. Okay. Very oh. good. Muy bien. Otro voluntario que quiera compartir los comandos que realizó el día de ayer. Me, teacher. Thank you. Mm, please supervise the work. The work, supervise the work. Excellent. Please go to the company. Please go to the company. Perfect. Please send a memo at 8 o'clock. Please send a, a, mem, a memo at 6 o'clock, right? Muy bien, excelente. Otro voluntario que quiera compartir los comandos. Voluntario, volunteer. Okay, comments, like check your email. Me, teacher. Go ahead, Mr. Oscar. Uh, number one, please print some report. Excellent, print some reports. Excellent, algo diferente también. Print some reports. Okay. Please generate the inventory. Excellent. Very good. And please send email in the morning. Please send email in the morning. Very good. Muy bien. Excellent. OK. Esos son los comandos que regularmente los utilizamos para solicitar algo, para dar una orden, okay, para dar una indicación. OK. Y podemos utilizar la palabra please al inicio o al final, o al final eh, para accionar eh, más, eh, podemos decir, educado. Ok, no tan rudo. Ok, rude. Veamos, la pregunta de ahora dice, What are three things you do every day in your workplace? ¿Cuáles son las tres cosas que haces todos los días en el lugar de, tra de tu trabajo. Recuerda utilizar adverbios de frecuencia. What are three things you do every day in your workplace? In your workplace. Tres actividades. Vamos a recordar tres actividades que usted realiza en, en el lugar de su trabajo utilizando adverbios de frecuencia. Vamos a darle dos minutos para que pueda eh, analizar las posibles respuestas. Ok. Tres actividades que realiza en el lugar de su trabajo. Three things you do every day in your workplace. For example, I take calls. I take calls every day. I check the emails every day. I usually, I usually call the clients. Call the clients. I prepare the presentations. Okay, actividades que usted con regularidad hace en su lugar de trabajo utilizando adverbios de frecuencia. 
que vamos a iniciar con el, los dos minutos. Ya. Ready? No. Oh no. Ready. Okay, Miss. Go ahead, please. I check my clients list. Uh, I check my emails uh, daily, and I drink coffee three times a day. <laughs> Excellent. You drink coffee three times three times a day. You check your email. Perfect. Thank you very much, Miss. Excellent. Thank you. Okay, how about uh, Miss Paola? Things that you do in your workplace. I usually take calls. I always check email. I often type report. Okay, you often type, type reports. <clears throat> okay, good. Excellent. Type, type report. Excellent. Uh, how about Miss Karen Lopez? Okay, how about Mr. Oscar Noe? Uh, I always count money morning. Uh, I, us I usually sell for uh, uh, a week. Okay. And I I often mm -hmm. uh, trade uh, so como sería estrategias. It's tragedies. Strategies. Strategies. Ok, y la palabra logística, estrategias de logística. Logic is strategies. Entonces sería, how often I create a logistic strategy. Strategies, ok. Strategies. I often, I often. 
Okay, thank you, Mr. Oscar, for your participation. Mm -hmm. How about Ms. Sara Lopez? Things that you do in your workplace. I always uh, prepare reports every day. Yes. I always send emails every day. Perfect. And I sometimes make calls to clients. To the clients. Excellent. To the clients. To clients. Perfecto. Uh, Miss Ellen, thank you. I always, always supervise the stores in the airport. I usually write reports in the morning. I often watch Instagram in my free time. Excellent. Very good. Good job, Miss Corpeño. Okay, sure. Let me tell. I deliver documents to supervisors. Excellent. I attend meetings and I make production reports. Production reports, perfect. Muy bien. Eh, volunteers, can you volunteer? Okay, vamos a cambiar hoy la pregunta. Y dice, what is something you never do in your workplace? ¿Qué es algo que nunca haces en tu trabajo, en tu lugar de trabajo? What is something you never, you never do in your workplace? What is something you never do in your workplace? Um, Ms. Sandra? Uh, I never eat at time the lunch. You never eat, you never eat lunch. Nunca hace el almuerzo. Eh, solo, solo, o sea, no, quise, quise poner nunca como a tiempo el almuerzo. Ah, okay, you, los... never, you never eat on time. On time. The, the lunch. lunch. Oh, okay. Una vez el... más. I never eat on time the lunch. Perfect. Thank you. Miss Joanna, something you never do in your workplace. I never and go out, uh, go go out at five, six p.m. Okay. O sea, o, o, no quiero decir que nunca salgo a la hora de salida. Okay, you, usted nunca se va a las seis, digamos. Okay. So, yeah, you never. I never live. I never live at six p.m. Nunca me voy a las seis. I never live at 6 p.m. Okay. Excellent. Thank you very much. Miss Paola? Miss Paola Villegas? Something you never do. I never sleep in the world. You never sleep. You never sleep. Well, uh, Miss Ellen? Uh, I never drink chocolate in my work. <laughs> you never drink or eat. I'm sorry. Uh, not drink. Ah, you never drink hot uh -huh. chocolate. Mm -hmm. Okay. <laughs> Got it. Miss Corpeño? Uh, okay. I never check my social media medias in uh -huh. the laboral hours. Okay. You never check your social medias okay good facebook instagram snapchat youtube no no nada solo cosas de trabajo okay <laughs> okay good vamos con mr emerson cosas que nunca hace o actividad que nunca realiza en su trabajo uh, i never lay for work good second I never drink soda. <laughs> you never drink soda. Okay. Perfect. I have a I have a co-worker, tenía un compañero, I have a co-worker that he liked to drink coffee and soda at the same time. Café y gaseosa en el hotel. 
Okay. <risa> Eso era para activarse. Para ponerse en modo zombie. Good. Eh, vamos con Miss Carla. Miss Carla Portillo. Cosas que nunca realiza en lugar de trabajo. Things that you never do in your workplace. I can go to you the bathroom very often. Okay, you can go to the bathroom very often. Good. Okay. Muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias por su participación. Eh, ahora vamos a leer este párrafo. Está un poquito largo. Okay. Acerca de Mr. Wilson. Okay. Dice, eh, lee el párrafo acerca de Mr. Wilson. Revisa las oraciones. Y cor corrige las que están incorrectas. Corrige las que están incorrectas. Bueno, primero vamos a leer. Y dice. Hello. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. In an office. I am a human resources Manager, human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer, sin la W, answer the phone and talk, sin la L, talk. To potential employees, empleados. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have e events. E events. Events. We have we have to attend a conference on Ju July 21st, July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. I am always busy. Veamos, vocabulario. Primero comenzamos con el vocabulario. ¿Hay alguna palabra que ustedes desconozcan el significado? Yo sí vi, pero no me recuerdo. Answer. Answer. ¿Cómo es? Este es sin la W. Answer. 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 Muy bien. Igual que esa. Talk sin la L. Y como una O cerrada. Talk. 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 Talk sin la L. Talk. Significa hablar. Talk. Talk. Talk es hablar. Sí. Y answer. Contestar. Contestar. Ok. Not often, not my company conference. research, research manager. I am a research manager. <clears throat> resources, resources manager. Resources, resources. <laughs> Resources Manager. Okay, thank you. Este es el, la persona en la compañía o en la empresa quien paga, quien contrata. Resources Managers. Resources Manager. Exactly. 
Otra palabra que desconozcan la pronunciación. Eh, human. 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 Uh -huh. human, human resources management. O sea, es, un, es una sola palabra, o sea, una sola frase, todo eso. Sí, human eh, resource manager. Sí. Ok, ah, pues sí. Teacher. Adelante. Bici lo estaría utilizando como que si él dice, yo siempre dirijo. Bici. ¿Esta? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Bici significa ocupado. Ah. I'm always busy. Yo siempre estoy ocupado. Yo siempre estoy <risa> En WhatsApp aparece. <risa> Exacto. Bici. I am busy. Y también existe la palabra busy. busy Ajá, como, con esa la confundí. Busy porque, es porque eh, alguien que es, que es muy mandón, alguien que da demasiadas Ajá. órdenes. Busy. Ajá, por eso que creí que lo estaba diciendo como que yo siempre dirijo, yo siempre mando o algo así. Como mandón. En la conferencia o algo así. No. Pero por eso lo en este, en este ah. es, esta palabra es ocupado. Ok. Bici. Y Bici con O es alguien que da demasiadas órdenes. También, eh, como su esposa, puede ser. Su esposa. No, bro. Muy mandó. Ok. Pero en este es ocupado. Ok, vamos a tener la lectura. Vamos a pedirle a Mr. Emerson que nos ayude con la primera línea. Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Resources. 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 Resources, Resources manager. Excelente. Vamos a pedirle a Miss Joana que nos ayude con la siguiente línea. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to. Termina la frase para que no quede email. Eh, poten potential employees. 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 Potential employees. Okay, vamos a repetir la palabra talk. What is the pronunciation? Talk. 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 And talk to potential employees. Perfect. Muy bien. Okay. Okay. Vamos con eh, Miss Carla Michelle, si nos ayuda. Desde generally hasta the afternoon. Okay. Okay, ¿Qué tal mis eh, corpeño? Ahorita, teacher. Generally, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. Excellent. Eh, repita esta palabra. Attend. Excellent. Es que dijo attended en pasado. Uh, attend. <laughs> attend. Muy bien. Attend. Vamos con eh, la siguiente la siguiente línea. Bueno, esta sí la vamos a terminar. Si nos ayuda Miss Ellen. In my company, we always have events. We have to attend a conference in July 21. 21st. 21st. Well, okay, 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 20... 22nd. <laughs> 22nd. It might always be busy. Muy bien, sí, excelente. Sí. We have to attend attend conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Muy bien. Ok, ahora 
eh, vamos a practicar la conversación y si surgen alguna duda con, las, con la pronunciación o el significado mientras se están practicando, eh, me las dejan saber. Okay. Y después vamos a realizar el siguiente ejercicio donde debemos de corregir las oraciones si existen errores. Ay, me fechita. Ay, me la hay. Office. I am human rose roses manager. Resource. A resource uh, manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend a meeting in the morning. And uh, not so often in the afternoon in my company. We always have events. We have to attend events. Uh, events. Event. Have events. I am a third year. Uh, have <laughs> events. <laughs> uh -huh. Uh -huh. We have to attend conferences uh, on July. 21st, and um, then we have uh, to tell Amir about the conference on July 22nd. I am always busy. Solo Bye. sería oh. la pronunciación con resources. Resources. Resources y events. Mm -hmm. Events. 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 Okay. No, es, no es event, es events. Events. Exactly, events. Okay. okay. Voy yo. Hello, my name is John Wilson. I work in a office. I Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, Mr. Abbas. Léalo completo y luego lo leo yo. Yo lo voy a escuchar ahorita. Ah, ok, perfecto. Y luego hacemos lo de la... Chequeamos las oraciones correctas, según dice ahí. Uh -huh. Correcta. Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office in a human resource manager. Every day... I check email for the company. I'll always, I always answer the phone and talk to potential employees. General, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we Always have event. We have to attend a conference in July 25th and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay. Okay, solamente... Eh, la pronunciación de human 
resources. Human resources. Human. 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 Resources. Resources. Okay. Uh, events. Event. Exacto. Events. Y eh, donde dice ah. conference, así es. Conference. 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 Ah, okay. Donde dice poten, pot, potencial o pot, potencial. Potential, potential. Potential employees. Potential employees. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. Office. I am human resource manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have event. We have to attend a conference on July 21 first, and then we have to attend a meeting about the conference and on July 22 second, I am always busy. Ok, eh, la palabra busy. Busy, ah, ok. <risas> busy, como de bicicleta, busy. Ajá. También, eh, answer. Answer. An answer. Answer. Muy bien. Eh, a ver, era employees. Employees. Muy bien. Okay. Employees. Generally, I attend meeting in the morning. What is it? General. 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 <laughs> Generally. 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 General, general, attend. I attend. I attend. Uh, I attend. In the morning and not, and so, not often. so often in, in the, the afternoon. afternoon. In my in company, company, we, we always have events. events. We, we have, have to attend, attend a conference, conference on, on July, July 20. 23rd. And, and then we then have we to have attend a meeting, a meeting about, about the conference on July, on July 22nd. 22nd. I, I am always, always be busy. 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 Hello. Hello. My name is Day John is Wilson. Wilson. I, I work, work in an office. office. I am a human resource, resource manager. manager. Every, Every day, I check, I check emails, emails for the, for company. the company. I always, always answer, answer, the, answer phone. the phone and talk, talk to, to potential employees. Generally, I, I attend meetings, meetings in the morning. morning. And not, and not so open in, in the, the afternoon. afternoon. In, in my, my company, company we, we always have, have events. events. We, we have, have to, to attend, attend a conference on, on July 25th. And then we, we have, have to attend, attend meeting. About, about the conference on July, July 22nd. 22nd. 
I am always, I am always busy. busy. I am always busy. Okay. <laughs> Good job. Excellent. <laughs> no lo había visto. Hi, <laughs> teacher. General, generally, I attend meeting in the morning and no so often is the afternoon in my company. We always have events. We have to attend a conference on July 21st and the, we uh, uh, had to attend a meeting about the conference on July 22nd. I, will, I am always busy. In la, in la de, I always, I always, uh, an, uh, es answer, dijo que la W nos pronunciaba. Uh -huh. uh, answer, answer. También, Mr. Uh, events, events. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está events? Ah, event. How exactly. event. event. How event. How events. Events. No lo veo. Eh, ahorita le digo. Eh, we always have events. Después de Está en la cuarta. Company, ah, sí, sí ya, lo, ya lo encontré. We always have events. Exactly. Okay. Eh, busy. busy. Busy, la última palabrita. Busy. Es con, como con Iber. Sí, como bicicleta. Busy. Uh -huh. La de human es human, ¿verdad? Human. 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 Resources. Human resources. Manager. Manager. La de the phone and, and toll es, ¿verdad? Como con over. Call, exactly. Call. Toll. Toll. Sería, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Talk to poten potential employees. Exactly. Y generally, así, ¿verdad? Generally. Generally. En Julie, si así se pronuncia, Julie. July. July 21st, ¿eh? aquí, ¿verdad? 21st. First. First. July 21st. July. July. Event. Company. Company. Uh, events. Ahora sería la siete, ¿verdad? Always. Always. We have to go to a conference and do it. Can I say it? Hmm. Conference. Aquí dice que el 22 una conferencia. He has to go to a conference on July 22nd. ¿Verdad que sí? Y va. Ah. He has. Eso sí está bien. 22nd y 21st. 22nd y 21st. Oh, ok. En este caso, teacher, no lleva ninguna modificación entonces la, la oración. ¿Cuál oración? Las, las siete, he has to go to a conference on July 22nd. On July 22nd? No. No. Ok. Y tenemos una duda. En el caso que vamos resolviendo esto, nosotros tendríamos que contestar siempre como his name is John Wilkins, eh, pero la correcta es his, his name is 
John Wilson o tenemos Exacto. que responder como her name is John Wilson. No, es que her name es para femenino, mis. Ah, ento perdón, entonces es his. His name is John uh -huh. Wilson. His name, ajá, ah, ok, es cierto. Ajá. Porque no se, llama, no se llama, no se llama, no se llama Wilkins. Ajá, sino que Wilson. Entonces, aquí tenemos que responder con his. Sí. Ah, ok, teníamos esta duda. Es que his es, es masculino, no, no está incorrecto. Ok. Name is John Wilson. Y en las demás, por ejemplo, también tendríamos que responder como he's not never. ¿En cuál? Right report. En la segunda. Porque ahí dice que él escribe reportes todos los días y en la en lo que hemos estado leyendo no escribe reportes. Entonces sería he's never. Right, he, he never, he never writes report. Ah, se mantiene como he, ah, ok, ok. Eso es lo que he. teníamos dudas, si en este caso se modificaba a, a his o se mantenía en he. His es solo el posesivo. Ah, ok. Ejemplo, Vamos a mantener nombre. entonces los que estén en la oración. Eh, si es necesario, si, si la, el artículo dice otra cosa, como en el caso de John Wilkins, que en realidad no es, ese es su nombre, hay que cambiarlo. Uh -huh. Ok. Esa era la duda. Gracias. ¿Y la número tres? El número He tres. Answer. 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 The phone. Exactly. The answer. Phone. Así es. Entonces, pero este es, es he always, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar never, ¿verdad? Por always. Ajá. Sí. Así es. Exacto. En la cuatro, he, of, he often attends meetings in the morning. He always. He always attend meetings. He always attend meetings. Muy bien. O generally, or he generally attends. Meetings. Ah, okay. puede, ser, puede ser otra opción. Thank you, teacher. Anytime. Entonces, en las cinco sería he of them. Hello, finish. Finish, teacher. Excellent. El ejercicio después del artículo lo resolvieron. No, solo leí el, practicando la conversación. Este. Porque son, son preguntas. ¿O qué, qué que es? son oraciones que algunas están incorrectas y debemos de, dependiendo del artículo, corregirlas. Ah, ok. No había entendido esa parte, dicho. Ok, no problema.
¿Cómo vamos por acá? Y aquí ya terminando. Ok, ¿ya hicieron la práctica de la lectura? Sí, sí, sí. sí. ¿Y los ejercicios que están abajo de la lectura? Eh, sí, si no me equivoco era de corregir, ¿verdad? Exacto, eh, así es. Que las oraciones estaban malas en algunas cosas, las expresiones. Exacto. Ok, sí, ya casi. Excelente. Es de, Chequear. de recursos humanos. Ah, ya, yeah, Human Resource Manager. Uh -huh. Es en la misma línea 1, ahí mismo dice la respuesta de la 2. I work in, in a office. Uh -huh. I am Jumar Sol. Every time I check in my support form. I, every time I check in my support company. Yes. No, pero dice basada en la lectura 1. Escribe una similar, dice. Así dice. Abajo está la instrucción. Pero del, del 3 y está arriba. Y la primera y, la, y las instrucciones de la primera. Es que abajo, abajo dice reading. Basado en la lectura en la parte 1, escribe un párrafo similar. Ah, pero le está diciendo, esa es otra tarea. O sea, hay que escribir un párrafo parecido al de arriba. Ah. Ajá, pero la de, la de, la palabra, las oraciones que están ahí creo que de corregirlas con... Ah, sí, sí, perdón, me he confundido yo con las instrucciones. Entonces, sí, ¿verdad? Eh, el, en la 2 tiene que ponerle que el trabajo de él es en Human Resources, Resources Manager. Uh -huh. Quiero ver, dicen las... 
Lee sobre el señor Wilson, revisa las oraciones correctas y corrige las incorrectas. Ay, Entonces aquí dice, lo que aquí dice que él checa los emails el de la compañía. Every time. Finish. Finish. Yes, teacher. Finish, teacher. Excellent. Excellent. Hello. Hello again. Finish. Hello. Yes, finish. Pero no podemos compartir, teacher. Hoy sí. Ok. Veamos. Ahí está. Excelente, muy bien. Ok, teacher. Bueno, vamos a compartir con todos los compañeros entonces, ya que la mayoría tiene eso. Ok. Hello. Okay, here we go. Muy bien. Eh, tenemos las oraciones y también tenemos la lectura. No sé si surgió alguna pregunta con la pronunciación de alguna palabra. La frase número 3, I never. I'm sorry. Answer. In number 3, teacher, eh, answer. Eh, was answer. Oh, ay, no sé, no, sé, no puedo. <laughs> eh, perdón, del párrafo o de las oraciones. Oraciones. Number 3. Ah, answers. Answers. Ah, ok. Answer. He never, he never answers. Ok, y con respecto a la pronunciación de alguna palabra del párrafo. Todo claro. Bueno, en el ejercicio número dos, dijimos que tenemos que completar eh, las oraciones en caso estuvieran incorrectas. La número uno dice, his name is John Wilkins. ¿Está correcta o incorrecta la número uno? Incorrecta. Incorrecta. ¿Cuál es la forma correcta? His name is His name John, John Wilson. Wilson. Excellent. His name is John Wilson. Perfect. Wilson. Dice que he writes report every day. Incorrect. 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 What is the correct form? ¿Cuál es la forma correcta? He checks check email email every, every day. He checks emails every day. Emails. Muy bien. Ok, me parece. O oh, oh, puede ser también, he check email for the company every day. Excelente, también se puede. O oh, también puede ser, he, every day he checks emails for the company. Ok, va a variar bastante. La número tres. He never answers the phone and talk to customers. Always. Vamos a cambiar, perdón. Always. 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 Y sería, Answer. he always answer the phone and talk to customers, right? Vamos right. con la número cuatro. He often attends meetings in the morning. He generally attends. Ok, he generally attends meetings in the morning. O también podría ser, generally, he attends meetings in the morning. Una diferente, ¿hay otra opción? Mm. 
Bueno, entonces nos vamos a la número 5. He never attends meeting in the afternoon. Incorrect. Is often. Muy bien. Entonces, mis corpeño podría leerla completamente ya con la corrección. Permita mi teacher. Mm, sería. He often attends meetings in the afternoon. He often attends meetings in the afternoon. In the afternoon. Muy bien. Afternoon. Excelente. Vamos con la número 6. He usually has events in his company. He always. He always. He always has events in the company. Muy bien. Y la número 7. He has to go to a conference on July 22nd. He always. He always. He always has to go. He has. On July 22nd. Ok, oh. en, en esta eh, no hay que corregir nada, ya está la oración. Ya está. Ok. Sí, he has to go to conference on July 22nd. ¿Mm? Mm -hmm. Ok, no sé si existe alguna pregunta con la corrección de las oraciones. Any question? Bueno, entonces, antes de ir al siguiente tema, vamos a tomar la asistencia de este día. Comenzamos con Molina Hernández. Molina Hernández. López Montalvo. Present teacher. Mariana María Serrano, Serrano Durán. Present teacher. Thank you. Eh, Emilio Contreras Romero. Escobar Landa Verde. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present teacher. Thank you. Eh, Guevara Rosales. Present teacher. Amaya de Amaya. Present teacher. Alfaro de Canales. Thank you. Me teacher. Neftali García, thank you. Present teacher. López Cerón. Present teacher. Brizuela Portillo. Present teacher. Guevara Chinchilla. Present teacher. Díaz Villegas. Present teacher. Good, thank you. Guevara Castro. Magaña Martínez. Present teacher. Good. Corpeño Martínez. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. En López Portilla. Present teacher. Chicas Delgado. Good. Bueno. Eh, ahora vamos a ver el uso de el have to and need to. Have to and have. Have to and need to. Que okay, voy a proyectar una presentación para recordar las reglas, dado que el eh, need to and have to son eh, estructuras que okay, es presente simple. Pero eh, have tiene una variante. Tiene una variante que es has to. Vamos a ver. Utilizamos have to or has to eh, en, afirma, en oraciones afirmativas para expresar, expresar obligaciones cuando algo es necesario. Okay. Utilizamos have to or has to en oraciones afirmativas para expresar obligaciones cuando algo es necesario. 
for example. Eso podría ser en español como cuando decimos eh, tú debes de o tú tienes que. O ella debe de o tú tienes que. O ella tiene que. Por ejemplo. I have to study every day. Yo tengo que estudiar todos los días. I have. I have to study every day. I have to study every day. Tengo que estudiar todos los días. En la forma afirmativa. Ok, afirmativa. Ok, cuando utilizamos los pronombres I, you, we, they, vamos a utilizar have. Esto en la forma afirmativa. Cuando utilicemos he, she, or it, vamos a utilizar has to. Has to. Has to. Ok, estamos claro en esta parte. Forma afirmativa con los pronombres de la tercera persona. Vamos a utilizar has to. Con I, you, we, they. Vamos a utilizar have. Solamente en la forma afirmativa. Por ejemplo, we have to brush our teeth three times a day. Debe, nosotros debemos o tenemos que cepillarnos nuestros dientes tres veces al día. We have, we have to brush our teeth three times a day. She has to brush her teeth three times a day. Para eso debes estar intentando. Ok, ella tiene que cepillarse. Como pueden darse cuenta, en la primera, en la primera oración utilizamos we. Por lo tanto, la forma del verbo no va a cambiar. En esta. We have. We have. Sin embargo, cuando utilizamos el pronombre she, así como acá, vamos a utilizar has. has. ¿Ok? Como un ejemplo. She has, she has to brush her teeth three times a day. Teacher, Dígame. have to es como decir tengo que, y has to es tiene que. Exacto, ella sí, tiene verdad. que, él debe uh -huh. o él uh -huh. tiene Correcto. que. Ok. Continuamos. Ahora vamos a ver la forma negativa. La forma negativa. Cuando utilicemos yeah. I, you, we, or they, vamos a utilizar don't. Don't. Don't have. Don't have. Ok. Don't, don't have. have. Don't have, mm -hmm. por ejemplo. Eh, no tengo que estudiar. I don't have to study. I don't have to study. No tengo que eh, conducir. O nosotros no debemos de conducir. We don't have to drive. Y cuando utilicemos los pronombres. Y... She or it, la negación será con doesn't. Doesn't. Por ejemplo, she doesn't have. Aquí el verbo ya no va a estar, ya no se va a cambiar a has. Solamente en la forma afirmativa. She doesn't have to. He doesn't have to. Vamos a ver unas oraciones. Por ejemplo, we don't have to get up early on Sundays. Yo no me tengo que levantar temprano o no tengo que levantarme temprano los domingos. We don't have to get up early on Sundays. We don't have to get up early on Sundays. Utilizando el pronombre he. 
he doesn't have to get up early on Sundays. Él no se debe de levantar o no tiene que levantarse temprano los domingos. Repito, con los pronombres I, you, we, they, vamos a utilizar don't. Y con los pronombres he, she, it, vamos a utilizar doesn't. Doesn't. Y el verbo no se va a modificar. Ok, se va a mantener. Algo muy importante. Porque cometemos el error de decir doesn't has. Y no existe ese tiempo. O she doesn't has. Incorrecto. Ok, la forma correcta será doesn't have. Únicamente lo vamos a modificar en la forma afirmativa. Ok. Eh, we continue. La forma interrogativa. La forma interrogativa. En la forma interrogativa vamos a utilizar el auxiliar. ¿Se acuerdan del presente simple? Los auxiliares. Do, en, das. Por ejemplo, do, cuando vamos a utilizar do, vamos a utilizarlo con I, you, we, or they. Y el verbo sin modificar. Por ejemplo, do I have, do we have, do they have, ok, y cuando utiliza, hagamos preguntas con las terceras per personas, por ejemplo, he, she, it, vamos a utilizar does, does he have to, does she have to, does, ok, y nuevamente sin modificar el verbo. Vamos a tener dos ejemplos. Por ejemplo, eh, do you have to make your bed, your bed every day? ¿Tienes que hacer la cama todos los días? Do you have to make your bed every day? Do you have to make your bed every day? Otro ejemplo. Does he have to make his bed every day? ¿Tiene él que hacer la cama todos los días? ¿O ordenar? ¿O ordenar la cama todos los días? Ok, no sé si existe alguna pregunta en alguna de las tres fases. Sí, yo, eh, por ejemplo, donde dice, do you have to, podría ser también el verbo have después. Do you have, por ejemplo, no, no, no le comprendo la pregunta. Do, es, tiene, tenemos el verbo have. Ajá, pero digamos, do you have to have, no. <risas> podría ser como, yo tengo que tener, ¿verdad? Pero sería como algo, un pleonasmo, algo redundante. Ah. Ok. Así como yo tengo que tener. I have to have the answer. Debo de tener la respuesta. I have to have. Un poco redundante. Creo que solo sería have. I have to. Ok. Ok, vamos a realizar unos ejercicios para practicar, entonces. Y now let's practice. Let's practice. Veamos. Eh, rellenemos los filling the gaps using have to, has to, don't have to, or doesn't have to. Son cuatro oraciones, las cuales debemos de completar con el 
eh, el verbo have y sus variaciones. Vamos a darle un par de minutitos mientras puedan analizar la oración. La primera sería how to. Sería. Okay, cuando ya finalice, me puede decir don't, don't, or finish. ¿Qué es Tidi? Ordenar, ordenar, ordenar o limpiar. ¿Estamos listos? Yes. Veamos la número uno. ¿La respuesta alguien la tiene? Uh, we have to get up early on Monday. We, we have to get up early on Monday. Exacto. We have to get up early on Mondays. Muy bien. La número dos. Number two. Mary. Has to. Has to. Has to. Doesn't have to. Doesn't have to, porque es Saturdays. No debe ir a la, a la escuela los sábados. Saturdays. Doesn't have to go to school oh. on Saturdays. Es negativa porque eh, Mary no, no tiene que ir a, la, a clases los sábados. ¿okay? Okay. Okay. Al menos si fuera a la universidad. Bueno, eh, la número tres. Don't have to. They don't have, they don't have to. Exactly. They don't have to play in the classroom. In the classroom. They don't have to play in the classroom. La número cuatro. John. Don't have to. Okay, aquí veo 50 and 50. Escucho. Eh, has to, have to, and don't. Have to. Has to. Has to. Has to. Has to. Ordenar. Tidy. Has to. Has to. John has to tidy his bedroom. Muy bien. Ok, muy bien. Excelente. Eh, este fue el uso del el verbo has to en have to. ¿Qué significa? Eh, o lo utilizamos para dar obligaciones, obligaciones 
O también se puede utilizar para posesivo. Para posesivo. Por ejemplo, si usted quiere, si quiere, si usted quiere decir, yo tengo una casa muy grande. I have a big house. ¿Okay? También significa posesión y también significa obligación. Por ejemplo, para decir, eh, yo, ten, yo tengo un automóvil rojo. I have a red car. Okay. Muy bien. Bueno, ahora díganme ustedes dos, eh, vamos a hacer dos oraciones afirmativas y dos oraciones negativas utilizando have to. Ok. Have to. Y usted escoge los pronombres. Si, si quiere utilizar she or he para practicar, we, they, you, como usted lo elija. Ok. Vamos a darle cinco minutos. Y para la creación de cuatro oraciones, dos afirmativas y dos negativas. Utilizando have to and eh, don't have or doesn't have. Finish. Ok, comencemos. Eh, ¿Me indica sus oraciones? Um, I always have to feed my cats. Ok, you always have, have to feed your cat. Excellent. I have to eat every day. Of course, excellent. You have to eat every day. Muy bien. Sus I oraciones. Don't wash okay. el... Negativa, ¿verdad? Exactly. A ver, I don't wash my clothes. Clo... ¿Cómo se dice ropa? Clothes. Clothes. Close. 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 Como el verbo cerrar. Close. Ah, ok. I don't wash my clothes every day. Y I don't drive without a seatbelt. Y utilizando el verbo have en negación. Ay, no lo sé. <risa> bueno, podría have. ser que no, necesi no tiene que lavar la ropa todos los días. Ah, ok. You, okay. I don't... I don't I have don't to have wash... My clothes. 
my clothes. My clothes every day. Oh, okay. I don't have dry. I don't have to drive. To drive oh, without. I don't have to try every day. Muy bien. Ok. Eh, Otro voluntario que quiera compartir las oraciones. Me, Isis. Ok, Miss Isis. Thank you. I have to get up early tomorrow. Excellent. You have to get she up early has, tomorrow. She has to cook chicken. Excellent. Very good. He doesn't have to go to a meeting. Excellent. Meeting. Meeting. They don't have to send emails in the morning. Perfect. Excellent. Excellent, Miss. Vamos con Miss Ellen. I have to get up early every day. Excellent. Coco, Coco has to take medicine every day. Mm -hmm. He can doesn't have to drive up the car. Perfect. I don't have to walk my dog every day. Excellent. You don't have to walk your dog every day. Excellent oración. Bueno, oraciones. ¿Alguien más que desee practicar? Mis, Mr. Oscar. Mr. Oscar. Okay. Afirmative. Exacto. I have to study English at night. She has to work on quick. Uh, negative form. You don't have to smoke in the office. He mm -hmm. doesn't have to walk alone. Excellent. En la pronunciación del verbo caminar. Walk. 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 Sin okay. la L. Walk. Walk. Perfect. It's similar to uh, the third talk. Es, es muy similar. Okay. Oh, okay. Talk and walk. Sin la L. Okay. Talk, hablar, walk, caminar. Ok, vamos. Eh, ah, y también dijo fumar, si no me equivoco. Smoke, right? Smoke, yes. Smoke, muy bien. Vamos Smoke. con Miss Rosetti. Ok, eh, affirmative. I have to get up every day. Excelente. Um, He has to work extra hours in Saturday. Perfect. I don't have to go to the party. She doesn't have to skip class. Mm -hmm. Excellent. Very good. Otra forma de decir extra hours, de era horas extras, puede mm -hmm. ser over time. Over, uh, over, uh, over time. time. Tiempo o también, extra. O también en... en en ciertos trabajos dicen OT, OT, OT. OT, OT. Exacto, que significa over time. Pero abreviado. Over time. Abreviado, exacto. Thank OT. You. Vamos con Miss Joana. Eh, she has two drinks, eh, eh, two, eh, ¿cómo se dice? Litros. Littles. Two litres of water of the day. Ok. Eh, Vaya, eh, ha... En esa oración eh, uh -huh. agregó S al verbo. She has to drink. Sin la S. Little... She has to drink. Le quito la S. Sí, únicamente el que va a ir modificado como has es el okay. primero, únicamente en S. Ah, y en el segundo ya no se modifica. Perdón, no, perdón. No, 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 no se preocupe. Ok, el segundo es they have to pay the parking at, at the mall. Excellent. Very good. Eh, I don't have to smoke. ¿Podría repetirlo? Can you repeat it? I don't have to eh, smoke o fumar. Ok, you don't have to smoke. Very good. Bien. Y I, um, he doesn't eh, has drink alcoholic beverage alcohol alcoholic beverage ok ahí hay un eh, usted utilizó doesn't entonces el verbo ya no se modifica oh, ah ok solo cuando llevo el auxiliar ok Ajá. vuelvo a repítela por favor entonces 
he he doesn't uh, have drink. Have to drink. Have to drink. He doesn't have to drink al alcoholic beverage. Beverage, perfect. Muy bien, beverage. Excelente, Miss. Muy bien, bastante eh, concisas. Muy bien. ¿Algún otro voluntario que desee compartir? Me, teacher. Thank you, Miss Sandra. Mm -hmm. I have to go to work tomorrow. Um, you have to clean the office. Uh, we don't have to study on Saturday. She doesn't have to go to school. Good, excellent. Okay. Eh, me repite la número dos. Dos. Eh, you have to clean uh, the office. Ahí sería you. Repeat after me. You. You. Have. Have. To clean. To clean. The office. Uh, uh -huh, así lo tengo escrita. Ok, solamente la pronunciación. Have ah, to clean. Ah, la pronunciación. Sí, como dije. <risas> Have to clean. Have to clean. Muy bien. Eh, no sé si existe otro voluntario. Mi teacher. Mi Sara, please. She, have, she has two red cards. Uh -huh. Good. I Usted lo utilizó to... en posesión, ¿verdad? Muy bien. I have two English class from Monday to Friday. Perfect. In negative, he doesn't have to work on Saturday. Excellent. You, you don't have to drink coffee. Excellent. Very good. You don't have to drink coffee. Eh, no sé si existe otro, otro voluntario. Yo teach. Okay, muchas gracias. Adelante. Eh, I have to cell phone color black. Okay, muy bien. She has to a blouse scratched. ¿Me repite eso otra vez? She has to a blouse, no sé cómo se dice blusa. Ah, blouse. She has a blouse. A scratched. Eso sí, no, no le eh, comprendías. Eh, camisa rayada. Ah, ok. Ok, ok. Straight. 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 Ok. Ok. En la negativa. Uh -huh. I don't have to work. You don't have to work. Lucky you. Vertuda. Hmm. <laughs> She doesn't. How to cook the breakfast. Muy bien. Excelente, veo. Muy bien. Veo la que han adquirido bastante bien el, el, la forma afirmativa y negativa. En ocasiones cometemos los errores de si doesn't, has. Ok, pero eso se va a ir. Eh, cuanto más practique usted, lo va a ir mejorando también. Ok, sin embargo, en los ejemplos que han dado, la, están muy, muy bien. Ok. La han utilizado have and has to en forma posesiva y también para expresar obligación. Vamos a tener una pequeña práctica si me ayudan compartiendo este link en el grupo de WhatsApp para poder ver qué tanto comprendido el tema has to and have to. Has to and have to.
Muy bien, ya tengo 10 participantes. Miss Ellen, Mr. Carlos, Josué, Paola, Isis, Lisbeth, Oscar, Nelson, Elsie, y Miss Karen. El teacher, y ahí no compro, no sé, pero acá en el WhatsApp no ha caído nada como para ingresar. No sé si alguien me ayuda compartiendo el link al grupo de WhatsApp para que los compañeros que únicamente tienen acceso desde su móvil puedan ingresar. Yo tengo 14 participantes. Muchas gracias, muchas gracias, Miss Rosady. Y Miss Ellen, muchas gracias. Ya tenemos 15 participantes. No sé si puedo iniciar ya. Ok, entonces vamos a dar inicio a este pequeño ejercicio. No es nada evaluado, es únicamente para medir que tanto han adquirido con la estructura. Ok, iniciamos. Alrededor de tres estudiantes ya finalizaron la, la práctica. Muy bien.
estamos a la espera de, únicamente de dos estudiantes que finalicen. Teacher solamente tiene que mostrar la barrita, ¿verdad? ¿O qué más hay que hacer? ¡Ay! Ajá, sí. Me puso la barrita donde dice 85%, pero de ahí, ya de ahí hasta ahí llego. O tengo que hacer algo más. Es que no ya. quiero perderla como en otras veces. Ya se finalizó. Ahorita ah, voy a decir, ya. ahorita voy a decir los cinco lugares okay, de la prueba. Los estudiantes con que obtuvieron, bueno, voy a, voy a decir del 10 al 1, del number 10 from number 1, ¿ok? El top, el top 10. Tenemos a Misandra Leticia, El Similagro, Oscar Noé, Alejandra Serrano, Paola, Josué García, Ellen Amaya, Guadalupe, Sara López y Lisbeth de Canales la ganadora okay, de esta noche. Muy bien, excelente. Eh, tenemos bastantes notas buenas. Okay. Eh, la menor nota fue de... Um, 75. Okay, 75. Muy bien. Y los vamos a... Vamos a revisar las preguntas. Veamos, la número uno sería they. They have to. They have to. Perfect. Have to. Vamos con la número dos. She. Has, 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 to. has to. Has to. Excellent. Number three. I have, have to. to. I have to do the washing. Number four. You have to. Have to. You have to. Have, have to. to water. Again. And number five. Students. Has to. Have to. Students is plural. Por lo tanto, have sería to. have to. Have to. Tienen que llegar a tiempo. El número 6. My sister. Has to. Has to. Has to. Debe, debe de vestir el uniforme en la escuela. Eh, number 7. My teacher. Has to. Has to explain the class. Él debe de explicar la clase. El maestro debe de. O tiene que explicar. La número 8. My parents. Has to. Has to. My okay, parents to. es plural. Ok, aquí tiene la S. Uh -huh. Have to. Have to. Have. 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 Eso es lo que nos confunde, mire, teacher. ¿El qué le confunde, mire? <risa> Cuando son en plural. <risa> Tiene que ver ahí en qué termina la... Sí, ahí es donde están los errores. Ok, la número nueve. My mother. mother. And, I. And I. I have to. I have to, porque es un sujeto compuesto. La número diez. The doctor. Has to. Has to. Has to. Has to. La número 11, 11. I have two. I have two. Uno se, se guiaron por la imagen. Hay que guiarnos por el pronombre. La número 12, my brother and I have to. Have to. Have to. Perfect. La número 7, they have to. Have. Have, have ellos. To. They have to. Excelente. Bueno, esta fue la pequeña práctica de el uso de have to and has to. La clase de mañana vamos a ver el uso de have me, que en realidad significa necesitar. Necesito. Okay. I need. Okay. I need to sleep now. 
Okay, I need to eat something. Pero eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Okay. Vamos a tomar la, la tercera asistencia de esta noche. Comenzamos con Mr. Molina Hernández. López Montalvo. Present teacher. Serrano Durán. Present teacher. Contreras Romero. Present teacher. Escobar, Escobar Landa Verde. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present teacher. Guevara Rosales. Present teacher. Thank you. Amaya de Amaya. Eunice Present. Alfaro de Canales. Present teacher. Neftali García. Present teacher. López Cerón. Present teacher. Brizuela Portillo. Present teacher. Guevara Chinchilla. Present teacher. Díaz Villegas. Present teacher. Guevara Castro. Oscar okay. Noé. Present teacher. Eh, Corpeño Martínez. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Thank you. En Chicas Delgado. Chicas Delgado. Bueno. Este día le corresponde a Guevara Rosales. Ok. Eh, recordarles la realización de la tarea de este día. Y nos vemos, si Dios quiere, en la siguiente clase, el día de mañana. Ok. Para finalizar la semana. Ok. Have a good one. Take care and see you later. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you later. Okay. Good night. Bye bye. Good later. ¿Qué me toca, Ticha? Eh, le toca la sesión de 10 minutos. O oh, si existe alguna. Eh, bueno, en estas sesiones no, se tiene 10 minutos de forma individual. Y okay, por si existe alguna pregunta con algún tema que se ha estudiado hasta el momento. Por ejemplo, el presente simple. El, la for, las tres formas, negativa, afirmativa. El uso de adverbios de frecuencia, how many, how much, o algún tema que usted que gustaría reforzar, o algún, alguna sugerencia para las clases también. Quizás solo ahorita con esto me confundí un poquito del afirmativo. Cuando es el I, you, we, they, es how to, ¿verdad? En el afirmativo. Exacto. Únicamente va a cambiar cuando utilicemos he, she, or it. En ese caso va a ser has. El has proyecto. Tour. El proyecto. Ahí está, mister. Por ejemplo. Eh, con I, you, we, and they. El verbo será have. En su forma afirmativa. Como se me lo dice. Y uh -huh. con he, she, or it, el verbo será has to. Has to, ok. Y aquí están los ejemplos. We have to brush our teeth or she has to brush. Uno comienza con we, por lo tanto utilizamos have. El otro comienza con she y el verbo será, será has. Has. Ok. Sí, esa era más que toda la duda que tenía. Por eso ah, okay, me confundí excelente. en la prueba de... que nos puso. Excelente. Bueno, si surge alguna pregunta en, el, en lo que resta del módulo, con mucho gusto le solventamos. Ahí nos puede escribir a okay. WhatsApp o siempre acá en clase. Ok. Buenas okay, noches. Venga. Good night. Take care. Good night.